Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around. Hello everybody, it's cooking time again with Pishi and Davide. Uh, Kagabi po, nagluto tayo ng eggplant tofu. So, since yung tofu na nabili namin, medyo marami. So, yung recipe ko ngayon has something to do again with tofu para hindi masayang, para hindi masira. So, anyway po, ang lulutoyin natin na yan o, five treasures fish fillet. Okay? So, papakita ko po sa inyo ang mga ingredients natin. Okay, ito po yung mga ingredients natin. Bakit po five treasures fish fillet? Kasi, Meron tayong limang sangkap na may siyang ano etching lang kaya yon di ba since hindi ko alam so ang tawag dito at gusto ko siyang tawag ni Five Treasures Fish Fillet paki nila di ba <laughs> sino ba umaaway sa akin wala po anyway ito po yung mga ingredients natin meron tayo dito half half slice ng bell pepper red medium size yan po slice niyo lang po ng ganito Tapos, meron tayong 150 grams of young corn. Hatiin nyo lang. Ganito lang po siya. Ayan. Just slice half. And then, we have here bean curd. 400 grams. Ganito lang po ang paghiwa. Oops. Masyadong... Ano to eh. Masyadong maselan. Ayan po. And then, meron tayo dito 100 grams of sliced carrots. Pwede nyo pong hiwain kung anong design ang gusto nyo. Ginawa ko lang siyang bulaklak-bulaklak para may konting drama. Tapos, meron tayo ditong 100 grams of chicharo or holland beans. Tapos, isang buong onion, one whole onion. Slice nyo lang ng ganyan. Tapos, three cloves of chopped garlic. Tapos, 200 ml of water. Tapos, mamaya gagamit tayo ng at least 1-4 teaspoon of garlic powder. 1-4 teaspoon of black pepper powder. Half teaspoon of ginger powder. 3-4 teaspoon of salt. And then, cooking oil for frying the fish. Tapos, uh, cornstarch, mga 3 tablespoons para mamaya sa coating ng fish natin. And then, oyster sauce, olive oil para pang fried sa ating bean curd. At saka isang pirasong scrambled egg. So, medyo madami po yung ingredients natin. Okay, next step tayo. Okay, first step tayo, magpapainit tayo ng olive oil sa ng stick frying pan. Yan. Yan po. Okay. Tapos, habang nagpapainit tayo, ang gawin natin, asikasuhin na muna natin yung fish fillet natin. Dito tayo, amore. Okay. So, ayan na po yung fish fillet natin habang nagpapainit tayo doon. Lagyan natin ng 3 fourth na asin. Okay, yan. Okay, tapos so di kaya lagyan nyo lang one half kung kayo may mga ano, kung kayo, alam nyo niya kung kayo hindi makaalat. Tapos one fourth ng garlic powder. Tapos one fourth ng um, black pepper powder. Tapos, imimix ko po siya. Tapos, lalagyan ko ng itlog. Okay? So, mix ko po muna ha. So, ayan na po. Okay na. Lagyan natin ng egg. Ayan. Huwag na muna natin ilahat. Kasi, pagka masyadong basa, minsan pangat yung result niya. Tapos, ngayon, siyang lalagyan natin ng flour. Ay, ng cornstarch pala. Ayan. Tapos, dalawa. And then, 
tatlo. Yan. Linalaw ko na naman ito sa gum. Na may itlog yung kamay ko. Tapos haluin natin. So, mix ko po muna siya ng maigi hanggang sa maganda na po yung ano niya, mukha niya, okay? Okay, yan na po yung isda natin. Hayaan na muna natin yan dyan. Ngayon, gagawin natin, prepertuhin natin tong bean curd or itong tofu. Okay. Ayan, medyo hindi na po siya masyadong matalsik. Hindi kagaya kagabi kasi pinunasan ko siya. So, hanggang mamaya po, hanggang sa matapos kong pritohin ito. Tapos, susunod ito ay yung pritohin natin yung isda. Okay? Okay, yan na po yung bean curd natin, yung tofu natin. Maganda na siya, luto na siya. Basta antayin nyo lang na mag golden brown siyang ganito. Ayan, tapos ito side natin. Painit tayo ng kawali. Higyan natin ng mantika. Laki ng mantika naman ano. Actually, kung gusto nyo, yung olive oil na pinaprituhan nyo ng, ano, ng bean curd, pwede nyo rin pagprituhan ng isda. Kaso nga lang, medyo pagka yung olive oil kasi yung ginamit natin, lalo na extra virgin, medyo matagal siyang mag-fry. Mag, ano, mag so, gagamitin ko talaga itong ordinary cooking oil lang. So, ngayon po, papainitin ko muna tapos sisimulan ko kung prituhin yung isda natin. Okay? Okay, mainita po yung oil natin. Prituhin na natin yung isda. Okay, so prepituhin ko po siya Basta yung tama lang na maluto siya Huwag yung, yung lutong-luto talaga siya Yung masyadong ano, yung tusta Kasi hindi na, hindi na malambot yung isda natin Okay, so hanggang mamaya po Okay, ayan na po yung isda natin Kita niyo po, hindi talaga siya yung masyadong luto Kasi isa pa, mamaya lulutuin din siya So, at saka mas masarap yung manamnam siya Yung malambot pa yung laman niya Okay, so next step po tayo Okay, next step tayo, pahintuloy tayo ng kawali, tapos lagyan natin ng 2 tablespoons of olive oil. Yan. Tapos, mahint na yan kasi since parehong kawali lang naman ginamit ko, lagay natin yung sibuyas natin. Huwag din masyadong, ano eh, huwag din masyadong lutuin yung, I mean, huwag latain. Kaya yun. So, ano lang po, dalasan nyo lang po yung paghalo, okay? Tapos susunod po natin maya-maya yung, yung bawang, okay? Ayan na po, okay na po yan siyang ganyan. Lagay natin yung bawang natin. Tapos, sunod natin yung young corn. Okay. Tapos, Ibisa natin ng konti, tapos lalagyan natin ng tubig. Kung meron kayong susta, mas masarap. Tapos lagyan natin yung tubig natin. Okay? And then, lagyan natin ng konting ginger powder. Actually, pwede rin yung fresh, kaso nga lang, pagka nang uya, Yan po. Tapos... How much and, ginger powder? Um, mamaya dagdagan ko pa po kasi pagka pinaabot ko talaga siya ng half teaspoon, matatagalan tayo. Ngayon, lagyan din natin ng oyster sauce, mga 3 tablespoons. Yan. Tapos, mga 3 minutes natin pakukuluan or hanggang sa ma-half cook yung young corn natin. And then, isusunod natin yung carrots. Okay? Okay, dumaan na po yung 3 minutes. Talaga nagpa-alarm po ako. <laughs> Kaya yun. Tapos, nag-timer ako. Lagay natin yung carrots natin. Tapos, another 3 minutes or hanggang sa mag-hack-hook yung carrots natin. Lagay naman natin yung chicharo at saka itong, ano, itong bell pepper red. Tapos, bean curd. Tapos, yung fish. Okay? Ay, no. Fish, tapos bean curd. So, hanggang mamaya po. Okay, dumaan na po yung 3 minutes. Pagka ganito pong konti na lang ang sauce, hinaan nyo po yung apoy, okay? Tapos, ito rin, lagay natin. 
And then another 3 minutes po. Hanggang sa medyo mag mag half cook to. Tapos sunod natin yung isda natin. And then last yung bean curd. Okay? Takpan ko muna. Okay, dumaan na po yung 3 minutes. Lagay natin yung fish natin. Tapos i-mix ng maigi. Ganda ng partner. Ano ang liit. Tapos takpan ulit natin si mga ano another 3 minutes po. Tapos yung bean curd. Okay? Okay, actually 2 minutes lang po siya. Tapos basta i-continuous lang yung ano niya yung pag-mix mix niyo ng ganun. Tapos lagay natin yung bean curd natin. Tapos i-mix niyo nilet. Pero ngayon medyo maselan yung bean curd kaya dapat medyo dahan-dahan kasi kahit pa-fried na siya mahirap na rin madurog. Okay? So i-mix ko po siya tapos mga 2 minutes din po na ganun-ganun pagahalo-halo tapos solve na po tayo luto na siya. Okay? Hanggang mamaya po. Okay luto na po siya. Ngayon, lalagay na lang po namin sa, ano, sa serving dish. Tapos, para po sa final presentation. Okay? Okay, yun na po yung ano natin, finished product. Ganun lang po siya kasimple, di ba? So, masarap din siya pagka yung may mga okasyon. Kaya yun. So, ayan na po. So, thank you po ulit sa panonood nyo. At sana po ay naging masaya ang weekend nyo. At Merry Christmas! sa inyong lahat. At thank you for watching. Hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cooking Time with Peachy. Don't forget to visit www.cookingwithpeachy.com Cooking with Peachy pala. Hanggang sa, ulitin ko, kasi yung asawa ko nagkukumpini. Sabi niya ako, dahil sabi niya gano'n. Anyway, hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cooking Time with Peachy and Davide. Ingat lahat! Ciao, ciao!